Hello, my name is David Pacey and I'm Executive Vice President in Flight Service and Lounges for Korean Air. Why is wine so important for plane travel? Okay, um, why is wine so important? It's part of that luxury travel experience. As our passenger profile changes, we've um, decided that we wanted to change the wines that we offer to these passengers. So we're introduced to Mr. Mark Almert, and we asked him, we have a project that we'd like you to work on. He wrote back and he said, yes. Our new wine list is a little bit more well-balanced from old world to new world. Too many places for us to travel in a short period of time. So we decided to pick three different continents. The first being South Australia, which is a very famous uh, winemaking region. Uh, we went to Henschke and Murdoch Hills. Our second trip will take us to Europe, where we will uh, showcase some French and German wines. Our last segment will be in uh, California, Napa Valley, uh, where we'll uh, showcase some wonderful uh, Napa Valley wines. Bienvenue, welcome and herzlich willkommen. This is the second episode of our wine documentary for Korean Air. My name is Mark Almut. I'll be your sommelier guide on this tour, taking you through the very prestigious terroirs of Champagne in France, as well as these beautiful historic Riesling vineyards in the Rheingau, Germany. Cheers and enjoy the ride. Bonjour. Bonjour. Marc Amère, enchanté. Enchanté, Manuel Giraud. Bienvenue en Champagne. Bienvenue hey. à la maison. Thank you for having us. Thank you. <laughs> oh, it's a great pleasure being here and even sun sun and we're in Champagne. Well, yeah, it's a normal day in Champagne. A little bit better than, uh, than yesterday, but it's okay. And I understood that you are the president of the whole company, so it's very nice of you to take some time <laughs> to welcome us. Yes, Thank I've you. been a VCO since two years right now, but I'm working in the with my family. And I think what confuses many people when we speak English, we always say champagne to every kind of sparkling wine, but I think you want to make sure it's really yeah, from champagne. Yeah, we have a strong appellation and strong protection, and it's a good thing, because we have uh, only champagne from champagne. So can we look at how you make the yeah, champagne? Please. Yeah, please. Cool. So here you are, the center wow. of the winery. We say le chai, en français. It's very unusual for Champagne winery, so many barrels. <laughs> yeah, it's a little part here. No inox? <laughs> no inox, no more. So uh, I speak to you, to my family. Yeah. So please, ah. c'est Sébastien. Marc, enchanté. Enchanté, Marc, Sébastien. Ça fait un plaisir. <laughs> Salut Manu. Ça va Ça va. Je te présente euh, donc Marc. Merci pour nous accueillir dans votre chef. Je sais que vous avez toujours beaucoup de choses à faire. Donc, merci. Ah bah écoute, euh, c'est avec, euh, avec grand plaisir. Là, tu es, es dans le cœur de la machine. D'accord. Euh, dans le cœur de la machine, on est dans l'épicentre dans euh, du domaine Henri Giraud, euh, là où on, dans notre chef, où il y a tous nos fûts et, et un travail qui est, qui est très précis, très particulier. Et ici, ce n'est pas du tout une cave champenoise typique parce que je ne vois aucune cave inox. Oui. Donc, Peut-être tu peux nous expliquer c'est quoi l'idée avec tous les barriques ah, Alors tu sais nous on a arrêté euh, de travailler avec les, les cuves inox depuis 2016 
Euh, et depuis 2016, on a continué les expérimentations. On travaille avec, tu vois, avec des fûts de chêne de la forêt d'Argonne qui sont tracés, géolocalisés, avec les hauteurs de billons. Tu vois, tu vois, euh, on a une, une traçabilité intégrale, la forêt de Chatrice. Euh, on a l'âge du chêne, le numéro, de, le numéro du chêne, la géolocalisation. Ça, c'est le billon aussi. Le billon, les, sur les billons, c'est les hauteurs de billons. Euh, et donc on, a, on travaille avec différentes hauteurs de billon parce que pour moi le, la hauteur du, du, du billon va, y a, va avoir une, une importance capitale sur le vin puisque pour moi la traçabilité euh, du chêne est aussi importante que la traçabilité du raisin. Je crois qu'on est plus habitué à goûter les champagnes qui sont faits à inox. Peut-être tu peux décrire la différence qu'on peut goûter et sentir si le vin de base était fait en bois. Et le gros avantage, c'est qu'à la dégustation, eh bien, en fait, les vins sont euh, beaucoup plus fins, beaucoup plus soyeux et beaucoup plus élégants. On gagne encore en précision. Je suis entouré de mon monde, c'est un monde de fût, mais euh, juste derrière toi, tu vois, tu as un wine globe. Donc ça, ça c'est, si tu veux, pour moi, c'est le point zéro. Euh, le point zéro, c'est-à-dire que c'est un, un vin euh, qui va être euh, avec zéro, euh, zéro goût de bois. Donc ça, c'est mon point zéro euh, pour avoir mes références. Et de ce point zéro, je peux travailler ensuite avec la dégustation de, 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 mes, de, de mes fûts. Et, et donc, ma vision du vin, c'est que les vins de, du champagne en, en Rigiro d'aujourd'hui, eh bien en fait, les vins de demain seront toujours meilleurs que les vins d'aujourd'hui. Encore plus de chaînes. <rire> c'est plus fort que nous, tu sais. Alors c'est tout le, la solera de, du ratafia du domaine en Régiro. D'accord. Euh, c'est des solera de, qui sont très anciennes, qui commencent depuis les 90. Ouais. Et donc les solera comme ça, ça c'est magique parce que c'est un, un empilement de, de toutes les vendanges de plus de 30 ans. Donc peut-être tu peux expliquer un peu comment ça marche la deuxième fermentation. Alors oui, alors, alors tu sais la. La deuxième fermentation, c'est un travail de, de patience. Et donc là, pour l'instant, le vin est, en, est ce qu'on appelle sur latte. Il va rester là pour la cuvée MV 5 ans, 6 ans. Et donc il va, il, va, il va dormir comme ça en cave. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va se débarrasser de ce dépôt qui, qui, ne, qui, qui, qui ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'on va faire, on va tourner les bouteilles. Et donc, pour tourner les bouteilles, on va tourner les bouteilles pendant un mois et donc on va les mettre sur pipitre et donc on va faire tourner les bouteilles avec un mouvement de balancier comme ça donc en fait là tu vois je te le fais en accéléré et donc à la fin ce qu'on va faire on va se retrouver avec, un, avec une bouteille qui sera comme ça sur pointe donc là si tu regardes là j'ai fait ça très rapidement donc en fait la bouteille tu vois le dépôt qui est là en fait il est troublé et il est en plein milieu quoi en fait tu vois mais tu vois il commence déjà à descendre mais donc en fait ce qu'on va, qu va faire on va tourner la, la bouteille délicatement afin que le que le dépôt soit piégé dans la capsule. D'accord. Et donc ensuite, il va y avoir le, le dégorgement. Euh, genre, euh, je vais te montrer un petit peu tout à l'heure comment on fait pour dégorger une bouteille. Et donc en fait, ce qu'on va faire, hein, on va prendre une, euh, la, 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 la bouteille et on va dégorger, hein, ce qu'on appelle le dégorgement, on va se débarrasser du dépôt qu'on euh, qu ne veut plus afin d'avoir un vin qui soit pétillant et en même temps brillant. Donc pour voir la dernière étape de deuxième fermentation, est-ce qu'on peut voir un dégorgement Avec plaisir, je vais te montrer ça. Ouais, ouais. Super, okay. merci. <rire>
Ensuite, on a inventé un outil parce que la graffe, c'est très joli, mais après, il faut pouvoir l'ouvrir. C'est très facile, même une femme y arrive. Juste, il faut insérer et pousser, mais il ne faut pas oublier de tenir le bouchon. Voilà. Tu pousses bien. Ça veut dire quoi exactement, MV Alors, MV, ça veut dire Multi Vintage. Mm -hmm. Donc, la base principale de, de cette cuvée, c'est une base de 2019. Mais dans cette cuvée, tu as des vins de réserve de 1990 jusqu'à 2018. Et la majorité de 2019. C'est-à-dire que dans cette cuvée, tu as toute l'histoire de, des 30 dernières années de, de, de récolte de, de la vendange. Donc, en fait, ça traverse... Euh, ça traverse, ça traverse vraiment les années, tu vois. On peut le déguster ah Oui, bien sûr. <rire> Merci. Santé. 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 Oh. C'est très complexe. Complexe, mais pas compliqué. Ouais. Je suis d'accord. <rire> Ça tente plaisir. Ça, c'est plaisir immédiat. Alors moi, j'ai tout de suite les, les petites notes un petit peu euh, des courses de, de clémentine. Sur le, le terroir d'Aïs, c'est souvent qu'on a ces petites notes un petit peu euh, agrumes. On, on parlait de minéralité ce matin avec la, la craie. Tu peux sentir euh, là, sur les dents. La craie qui vient se poser sur les, les, les gencives et la salinité. Et la salinité, c'est quoi C'est le marqueur des grands vins. C'est ce qui va donner la caudalie sur les vins, qui va donner vraiment une longueur très très franche. Et ça, le terroir d'Aïe, c'est vraiment un terroir qui est vraiment typique et unique au monde. Et ça, c'est un vin qui est vraiment extraordinaire parce que c'est des vins qui sont à matière, qui sont riches. Chez nous, on dit « energy inside ». C'est des vins qui sont vivants. Pourquoi ils sont vivants Parce qu'à partir du moment où tu commences à mettre le nez dessus, en fait, il est toujours en train de bouger. Ça, ça c'est sympa. Alors euh, notre champagne est assez différenciant, donc euh, on peut avoir des très bons commentaires comme des commentaires euh, différents. Euh, le tout c'est d'avoir un avis et ça c'est important. Euh, on en est là parce qu'on a cherché des choses euh, différentes des autres, euh, le bois d'Argonne notamment, euh, la vigne. Euh, et tout ça c'est un beau, un beau mélange, une belle association. Et aujourd'hui tout le travail que l'on fait, la précision que l'on donne au vin, euh, la recherche que fait Sébastien, euh, donne des vins qui peuvent être euh, qualifiés euh, comme ils le sont. Donc, on est où exactement bah Écoute, là, on est euh, euh, ici, le lieu dit, c'est euh, la Balouillère. Et euh, on est dans le cœur de, du terroir d'Aïe Grand Cru. Alors là, c'est uniquement du, du pinot noir. Ouais. D'accord. L'âme du terroir d'Aïs, c'est quoi ben, C'est la craie, tu vois. Et la craie, tu vois, elle, elle est là. Elle est là depuis euh, des millions d'années, depuis au moins 70 millions d'années. 70 millions, 90 millions d'années. On n'est que locataire de la, de, de la planète. Et tu vois, là, quand tu vois cette craie-là, eh bien en fait, c'est moi, moi c'est toujours ça, ça rend humble. Et c'est aussi savoir, euh, le champagne en Régéraud, c'est aussi transmettre no notre outil de travail à nos futures générations, à nos enfants, pour qu'ils puissent faire encore mieux que leurs parents. C'est ça, euh, champagne en Régéraud, c'est toujours faire mieux que ses parents. Very, very special place. I've had champagne in a lot of places, but never in a forest like this. Where are we, Emmanuel? Uh, so we are in the Argonne Forest. Uh, yes, so this one is a very remarkable tree uh, since uh, 400 years as our history, uh, because my family is in the, established in Aïe since uh, the 1625. You are really in the historical uh, forest of champagne. On travaille depuis uh depuis plus de 40 ans sur la, la forêt d'Argonne. On travaille avec la forêt d'Argonne, avec différents terroirs de la forêt d'Argonne. 
on n'est pas seulement que préleveur en, for en forêt d'argonne, on va choisir des arbres en forêt d'argonne avec différents terroirs. Et chaque terroir va avoir une signature pour les vins. Nous, on ne cherche pas forcément des gros, des, des gros arbres, on cherche des, des, des chênes qui poussent dans des sols très pauvres. Plus le chêne va pousser sur un sol pauvre, plus la maille sera dense et serrée. Et moins il y aura de largage de tanins, et plus les, plus les tanins seront fins et élégants. C'est vraiment ça qu'on va chercher. Pour moi, la, 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 la forêt d'Argonne, c'est l'ADN de la Champagne. Pour moi, la fabrication des fûts est très très importante parce que ce qui est important, dans dans, dans, c'est un savoir-faire unique qui n'est pas qui est unique à la Champagne. C'est c'est l'ADN de la Champagne. Et sans cette forêt d'Argonne, le Champagne n'existerait pas. Et que, euh, on doit prendre ce qui est à l'intérieur de lui pour le prendre pour nous. D'accord. Oui. Et on sait, on dit au Champagne Henri Giraud, we say take the energy inside. Take the energy inside. Hello, Mark. So, we're going to the Kloster Eberbach. Yeah, right. So, thank you for uh, visiting us. I show you the different uh, locations here at the monastery today, where the monks started making wine. So, let's walk through a little bit of history. Sure. Looking forward. Yeah. So here we are inside of the monastery already. That's the cloister, and you see us in the in the center this beautiful well garden. So now we are going to see some old presses. Yes, so you can see these presses. We can enter here. Um, now we have the old presses standing in here. One of these presses actually holds so many grapes that would, the juice that comes out would fit into one barrel. So one press, one barrel. And uh, yeah, so, but they are already for a long time not in use anymore. But it's like beginning of the 19th century, they stopped using them. So let's go inside. Yes, so I show you now the uh, basilica and here you can see lids of uh, tombs and uh, one of these noble family was, uh, was uh, called the Grafen von Katzenellenbogen and we will have a look now at them. There's one particular man, we call him Mr. Riesling. Mr. Riesling because it's probably the first time that there is ever written a document about uh, Riesling. And Johann um, actually uh, was the one we could find back then a document uh, 13th century that he bought Riesling grapevines to plant a vineyard. So that's the first time that ever you can see Riesling was mentioned. So, yeah. so well, let's have a look at some more of the monastery. Sure. Now we go to the ice cellar. Yes, and from the ice cellar we go then to our Schatzkammer. It's a library of the monastery, the liquid library. That looks mystic. Wow. the light, we try to keep artificial light away. We are storing every vintage uh, from uh, the most important vineyards and the most important qualities, around 30 to 50 bottles. So every year we put in. Should we taste some of the 1950s? Yes, and this is especially for you. You can open it now. <laughs> so, wow, that's really a treasure you pulled out from the cellar. Yes. Thank you for sharing that. 
Riesling, Rheingau, why is that such a great link and has been since so many years? Back then the monks, uh, they started cultivating um, wine here in the area, Rheingau. Also through the years had to see which varietal copes best with the climate. So um, probably they started with other grape varietals, um, could be Pinot Noir, Kleebrot, but uh, there was an issue with obviously late frost and the whole harvest would be gone. So um, the development, that the growing of, of Riesling became more important was also due to the later ripening of the Riesling and therefore it was not affected with late frost as much as other grape varieties still today with Riesling and it's our main varietal and because the climate is uh, and the soil also uh, good uh, and it shows also that Rheingau has always been very famous for, for Riesling. For us Riesling is, uh, is, is a lifestyle but is also a historical part of us. Should we taste the yes, I wine? Said. Cheers to Riesling. Cheers to Riesling. Hello. Hello, welcome at Robert Weidelstedt. Thank you for having us. It's my great pleasure. It looks very different to last time. Yes, we had uh, some renovation in our winery, but the same vineyards and only we sing. Cool, looking forward to taste some. Okay, please come in. Oh, thank you. So, should we head down to the cellar? Yes, if you like, we can go in the traditional uh, cellar. I like to introduce uh, to you the wood barrels and all the wines uh, that you have a good impression uh, what we do with this new vintage. Cool, looking forward. Please come in. So how old is the cellar? This is the oldest part of the cellar. It's nearly 300 years old. Please, thank you. Here you see the traditional Rheingau sizes of wood barrels. Uh, these are uh, wood barrels uh, oak. Uh, 1,200 liter, and in this wood bars we fermented our uh, great dry wines and uh, also the storage we have for the micro-oxidation, also the turmbark we ferment in this uh, uh, wood bars. And I think above here is the house where you grew up? Yes, I was born in this house uh, and okay, I have a very close uh, contact uh, with this uh, total atmosphere of the region of Rheingau, of the small village uh, Kietrich and also with our uh, winery. Can we have a look? Yes, of course, please come. So Mr. Weyer, this looks like a very special place. Yes, this is our uh, traditional manor house with uh, traditional furniture. Everything is original since the starting uh, of the business of my great-grandfather, 1875. So how many generations have lived here? Uh, I'm the fourth generation and my children are the fifth generation. My whole child time, uh, I stay uh, also at Robert Wild Estate and therefore I have a very, very close contact with uh, this region, with this winery, with the nature and especially uh, with the wine growing. So my great-grandfather visited very often this region and he bought in the year 1867 his uh, first vineyards. This was a very good investment in this time because uh, Rheingau Riesling wines have a very high reputation in this time. Uh, uh, Burgundy red and white, Bordeaux, uh, Rheingau Riesling and this was Champagne. And this uh, four great wines in this time uh, were in the leading position and and this was the reason why my great-grandfather invested in wine and my whole family start in this business. My grandfather, also my father and now I'm the fourth generation and also my children 
uh, started uh, in the wine business, in this winery. You produce only Riesling, correct? Only Riesling, 100% Riesling, uh, because we have one of the greatest uh, terroirs all over the world for the grape uh, Riesling. We have this very long experience that we have the best terroir for Riesling wines. So now I think I'm getting thirsty. Should we go and taste the Kiedelcher Yes, Tomberg? of course. It's my great pleasure. Cool. Thank you. So, you are opening the Kiedricher Turmberg now. Yes. Uh, now we start with Turmberg. Turmberg uh, is erste Lage, means uh, Brimmergrü. And uh, this is a very old traditional vineyard. We have old papers. And this vineyard was first time mentioned in the, in the 12th century. Uh, Turm means a tower and back means hillside, but is one of the finest uh, white wines all over the world. A wine with a very good minerality, with a very good balance, but also richness and uh, full body. Cheers. Cheers. So when you taste Turmberg, what are the key flavors or aromas you look for? And uh, a taste based mainly on the soil type. It's a fluid slate. So the wine shows a very good minerality. Uh, it shows a complex food, but also enough body and richness. It's absolutely dry style. We see Trocken on the label. Yes. Is that how Rheingau has always been? Or was it traditionally more sweet? In former times, uh, we have a higher percentage of uh, tra a traditional type of wine with a, uh, with a little bit more sweetness. In today's time, uh, more and more the focus is on the dry style wine. So wines are absolutely dry. Uh, it's, it's important to look uh, on the label. These wines uh, have trocken, and trocken means without any residual sugar. So as you know, we're pouring the Kiedricher Turmberg on Korean Air First Class. Why do you think we chose it? Is there something that you would like to eat from Korea with this wine? Or uh, Yes, of course. I think uh, also uh, Korean food uh, is not too rich, uh, not uh, too heavy. And also these wines are not too heavy. They are very well balanced, but also it is Asian food in, uh, in general. Yeah, it was one of the reasons why we chose this, because I think with some of the more spicy dishes, especially with kimchi or also yeah. the chili paste, Yes. Um, then I think this works very, very well. Yeah. It's my great pleasure and I think a good match between food and wine. Uh, it's very important uh, that your guests in the airlines are very, very happy. And uh, so I'm sure this is really a great match with your food. Should we go to the vineyard? Of course, uh, the vineyard is most important. This is, uh, this is my main job, the vineyard. Cool. Thank Cheers. you. Cheers. So, Mr. Weil, this seems to be a beautiful place. Where exactly are we? Yes, it's the border between the vineyard Grafenberg and the vineyard Turmberg. It's a, a, a small vineyard, uh, only 3.8 hectare uh, as a monopole vineyard. And um, it's a uh, vineyard with, with a very, very strong uh, character of wine type. Some aspects of Moselle, some aspects of Rheingau, some aspects of Nahe. And here you see also the tower uh, and it's on the top uh, of the vineyard uh, Turmberg. It's a very, very steep vineyard, a slate vineyard. Uh, it's a great, great uh, vineyard. Yeah, the tower of uh, Turmberg is a hillside uh, vineyard 
uh, not too hot uh, tawa. Uh, main aspect is a long hang time, is a limited sugar content in the grapes, uh, that is possible to have uh, more than 120 days after blooming hang time. And uh, based on this uh, concentration of small grapes, very healthy grapes, it's very, very important to harvest by hand picking very healthy grapes. And the limited sugar content means limited alcohol content in the wine. You can produce a very unique type of wine. And uh, I think this is an absolutely key factor because too high alcohol in the wine uh, works against the elegance, the ripeness and the balance in our wines. Great wines should be unique. Unique based on the terroir and the next aspect uh, is the aging potential of this vineyard and they will be better uh, from year to year. I think one thing to keep in mind when standing this vineyard, Rheingau, it's really the region in the entire world with the highest percentage of Riesling. Yes. So would it be correct to say everything we see around us is Riesling? 100%. 100% Riesling. Cheers to that. Cheers. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est quand même de le partager, le champagne. Prendre un avion, faire un voyage, c'est toujours un moment important. Euh, donc, il faut profiter de l'instant. Euh, on n'a pas toujours le temps, on est toujours pressé. Mais euh, quand on est dans un avion, on ne peut rien faire d'autre. Donc, autant euh, boire et boire une belle bouteille comme la MV19. Et si on peut la partager avec son voisin, pourquoi pas. Profiter du moment. Parce que le moment, dans le sablier, il est là où le sable s'écoule, au petit goulot d'étranglement. Il faut regarder ce petit goulot d'étranglement dans le sablier parce que c'est ça qui est le plus important. Passer un vrai moment, et le champagne Giro sert à ça, c'est un lien, un lien social, passer un bon moment ensemble. Lâchez prise, euh, laissez-vous emmener par, le, par ce grand vin de champagne, quel champagne en Giro Uh, I think uh, it makes sense uh, after serving uh, to taste the Riesling, to concentrate on the wine uh, because uh, Riesling wine really works uh, uh, also without uh, food. But after this, uh, please taste the wine with a great food uh, which is served uh, by Korean Airlines and you will have the best flight in your life. That's been quite a trip across Europe. We saw Champagne, the most historic sparkling wine region in the world, met the very passionate team of Henri Giraud, sharing beautiful champagnes, but also special moments in a forest. That was a first for me, seeing where the wood for the oak barrels comes from. And then heading to my home country, Germany, in the beautiful area Rheingau, one of the most historic Riesling regions, seeing the history of Riesling and Rheingau at the monastery Kloster Eberbach and tasting a lot of Riesling and learning how it's made at the beautiful estate of the Robert Weil team. I hope you enjoyed these wines while watching this beautiful episode and look forward to showing you the third episode, which will be in Napa Valley, California, USA. I'm looking forward.